ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা শুরু করতেছি আজকে ঠিক আছে একটু ভালো করে বুঝবা আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না এটা বোঝার আগে আমরা হচ্ছে গতদিনে কিছু জিনিস লিখছিলাম ওটা হয়তো ওটা একটা আবার লিখতেছি ধরো একটা সার্কিটে যদি আমরা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি সেই ভোল্টেজ থেকে কি তৈরি হয় কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে কারেন্ট তৈরি হয় ভেরি গুড তাহলে কারেন্ট থেকে তুমি কি পাবা কারেন্ট থেকে কিন্তু আমাদের ফ্লাক্স তৈরি হবে मतलब परीक्षा दे प्राइमरिप्लाई कर दिखाई बड़ा प्रवाहित मध्य फ्लैक्स तैरिरा 
তাহলে প্রাইমারি উইন্ডিং আমরা কি পাবো আমরা একটা ফ্লাক্স পাবো এই ফ্লাক্স এর কারণে আমাদের প্রাইমারিতে একটা ভোল্টেজ ইনডিউস হবে ঠিক আছে সেই ভোল্টেজটাকে আমরা বলবো ইপি ভোল্টেজ আশা করি বুঝতে পারছো এই ইপি ভোল্টেজটা যখন আমাদের সেকেন্ডারি না থাকবে তখন ইপি ভোল্টেজের মান কত হবে ইপি ভোল্টেজের মান হবে সাপ্লাই ভোল্টেজের সমান যেহেতু আমাদের সেকেন্ডারিতে কিছু নাই সেকেন্ডারি আমাদের ওপেন সার্কিট তাহলে আমাদের এখানে প্রাইমারি কারেন্টের মান হবে জিরোর কাছাকাছি আমরা তো ওকে জিরো বলতে পারবো না খুব সামান্য মান পাবো এই জন্য এটা নাম দিব হচ্ছে ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো ইন দ্য প্রাইমারি হয়েন দ্য সেকেন্ডারি ইজ ওপেন সার্কিটেড ঠিক আছে যখন সেকেন্ডারি ওপেন সার্কিট করা হয় তখন প্রাইমারিতে আমাদের খুব সামান্য মানের কারেন্ট প্রবাহিত হয় এখন দেখো আমরা পড়ছিলাম না এই প্রাইমারিতে যে ফ্লাক্স উৎপন্ন হয় সে ফ্লাক্সটা কি করে সেকেন্ডারিতে কাট করে কিন্তু সমস্ত ফ্লাক্স কিন্তু সেকেন্ডারিতে কাট করে না খুব সামান্য অংশ কিন্তু সেকেন্ডারিতে কাট করে আমরা পড়ছিলাম ধরো এই যে ফ্লাক্সটা আছে এই ফ্লাক্সের নাম দিলাম আমরা হচ্ছে যেহেতু প্রাইমারি ফ্লাক্স এটা আমরা ফাইভ পি দিলাম তাহলে এই ফাইভ পি ফ্লাক্স কি করবে এখন ফাইভ পি ফ্লাক্সের কাজ হবে সেকেন্ডারি যে কয়েলটা আছে সেই কয়েলের মধ্যে কি করবে এখানে আমাদের আবার একটা ফ্লাক্স তৈরি করবে ঠিক না এখানে আমরা একটা ফ্লাক্স তৈরি করলাম ধরো এখানে এই সেকেন্ডারি কয়েলের মধ্যে আমরা লোডটা লাগাইলাম এখন দেখো এই যে ফ্লাক্স তৈরি হলো এই ফ্লাক্সটা কারণ আমি কি পাবো এখানে এই ফ্লাক্সের কারণে আমরা এখানে একটা ভোল্টেজ তৈরি হবে ঠিক আছে এই ভোল্টেজের নাম দিলাম হচ্ছে আমরা কি দেব ইএস সেকেন্ডারি ভোল্টেজ আর আমরা কি জানি যদি ভোল্টেজ তৈরি হয় সেখান থেকে কি পাবা সেখান থেকে কারেন্ট পাবা তাহলে এখানে আমাদের কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এখানে আমরা কারেন্ট পাবো সেই কারেন্টের নাম হলো আইএস তাহলে এই কারেন্টটা কি করতেছে দেখো আমাদের নিচ থেকে কিন্তু উপর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে এই কারেন্টের কারণে কিন্তু এখানে আমার একটা ফ্লাক্স তৈরি হবে এবং এই ফ্লাক্সের দিকটা কোন দিকে হবে এই ফ্লাক্সের দিক হবে এই নিচ থেকে উপর দিক বরাবর একটু ভালো করে দেখো এটা এটা আমরা লাল কেলে দেব লাল কেলে দিলে তো বুঝতে পারবো না এটা অন্য কালে বুঝতে পারবো ঠিক আছে এই দিক বরাবর আমাদের একটা কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে এখন তুমি একটু দেখো তো এই এই যে ফ্লাক্স দেখতেছো এই ফ্লাক্স এর নাম দিলা হচ্ছে ফাইস এখন তুমি দেখো প্রাইমারি যে ফ্লাক্স ছিল সে ফ্লাক্স টা উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেকেন্ডারি ফ্লাক্স টা কি করতেছে নিচ থেকে উপর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাই দুই ফ্লাক্স এর পরস্পরকে অপোজ করতেছে না ज पा এখন দেখো তো এই ইপি ভোল্টেজ এর মান আগের ভোল্টেজ এর সমান হবে না কম হবে কে কে বলতে পারবা এই ইপি ভোল্টেজ এর মান আগের ভোল্টেজ এর সমান হবে না কম হবে স্যার কম হবে হ্যাঁ डेफिनेटলি কম হবে কারণ দেখো আমরা কি জানি আমরা জানি হচ্ছে ভোল্টেজটা হলো ফ্লাক্সের সমানুপাতিক ভোল্টেজ ফ্লাক্স যত বেশি হবে ভোল্টেজ তত বেশি হবে এখানে আমরা কি পাচ্ছি এখানে আমরা ভোল্টেজ এখানে আমরা ফ্লাক্সটা কি কমে যাচ্ছে না ফ্লাক্সটা তো কমে যাচ্ছে समान प्राइमरिना प्राइमरिप्त সে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে প্রাইমারি ফ্লাক্সের পরিমাণ কমে যায় এই প্রাইমারি ফ্লাক্সের পরিমাণ যখন কমে যাবে তখন প্রাইমারিতে আমাদের ইনডিউস বলতে ছিল ইপি এই ইপি এর মানও কমে যায় যেহেতু ইপি এর মান কমতেছে তাহলে কারেন্টের মান কি হবে কারেন্টের মান डेफिनेटলি বাড়বে এটাই হলো আমাদের প্রাইমারিতে সেকেন্ডারিতে লোড বাড়লে প্রাইমারিতে কারেন্ট বাড়ার কারণ তাহলে কোনো क्वेश्चन আছে কিনা বলো
मान कि प्रभावित फाकाडी प्रभावित मान तो खुब सामान्य कपालसमे कारण प्राइमर कारण कम है परीक्षा देखो आशा कर विभक्त कर उपांश प्रकाश करवा लस के तुम हम प्रकाश करवा प्रकाश कर प्रकाश 
আরেকটা নাম হইল আমাদের আই এম ঠিক আছে এই আই এম টা কি এই আই টা আই এম টা বলে আমরা ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট মানে বুঝছো যে কারেন্টটা ফ্লাক্স তৈরি করে ফ্লাক্স মানে কি এই যে একটু আমরা ফাই তৈরি করতেছিলাম একটা কুন্ডুলির মধ্যে এই কুন্ডুলিতে যে ফ্লাক্স তৈরি হচ্ছে যে কারেন্টের কারণে সেই কারেন্টটাকে বলতেছি আমরা আই এম একে বলা হয় ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট যেহেতু কুন্ডুলের মধ্যে ফ্লাক্স তৈরি করতে ফ্লাক্স মানে কি ফ্লাক্স ফ্লাক্স মানে কি তোমাদের ইন্ডাকটেস তোমরা পড়ছিল সেদিন যে পারস্পরিক আবেশ স আবেশ পড়ছিল না তাহলে ওখানে কি বুঝতেছিল ফ্লাক্স মানে হচ্ছে আমাদের ইন্ডাকটেস রেজিস্ট্যান্সে কিন্তু ফ্লাক্স তৈরি হয় না এই জন্য আমরা এই লিকেজ ফ্লাক্স বা আমাদের হচ্ছে যে ফ্লাক্স তৈরি হয় সেই ফ্লাক্সকে আমরা হচ্ছে এক্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করি বা ইন্ডাকটেন্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে নোলোট অবস্থায় যে কারেন্ট ছিল সেই কারেন্টকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা নাম হলো আই ডাবলু এটা দ্বারা আমরা আয়ন লস কে ইন্ডিকেট করি এবং এর এটাকে আমরা হচ্ছে আর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এবং আরেকটা কারেন্টের মান হইলো হচ্ছে আই এম এটা নাম হলো ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট এই কারেন্টের কারণে আমাদের ফ্লাক্স তৈরি হয় এই কারণে এখানে যে লসটা হবে সেই লসটাকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করব এই কারণে লসটাকে আমরা ইন্ডাকটেন্স বা এক্স দ্বারা প্রকাশ করব এবার দেখো আমরা এখন ছবিতে একটু ভালো করে বুঝবো এই ছবিতে একটু উল্টা করে আঁকানো আছে বুঝতো এই জন্য দেখতে একটু প্রবলেম হইতে পারে তোমাদের দেখো এখানে আমরা লব্ধি কোনটা এখানে লব্ধি কিন্তু আমাদের আই নট লব্ধি ঠিকই আছে কিন্তু দেখো এই আই নটটা অনুভূমি কোনটা আমাদের অনুভূমি কিন্তু আমাদের আই ডাবলুটা অনুভূমি কিন্তু কারণ কি এখানে আমাদের কোন দাবা আছে ঠিক আছে এটা একটু বুঝতে সময় সমস্যা হইতে পারে আমরা বুঝতাম যে আই এম টাই আমাদের লব্ধি আর আই এম টা আমাদের অনুভূমি অংশ এটা কিন্তু আই এম টা অনুভূমি অংশ না যার সাথে কোন থাকবে সেটা হলো আমাদের অনুভূমি তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আই ডাবলু সমান সমান কস ফাই লেখা যায় কিনা বলো এখানে আই নট কস ফাই এবং আই এম সময় সময় আমরা কি লিখতে পারি আই এম সময় সময় আমরা লিখতে পারি আই নট সাইন ফাই এই দুটা কি বুঝতো কিনা বলো জি স্যার আশা করি প্রবলেম নাই এটা একটু পরে আমাদের লাগবে তারপর পরে আমরা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার ওন ওন লোড ট্রান্সফর্মার ওন লোডে যে প্রবলেম গুলো হয় যে প্রাইমারি কারেন্টের মান বাড়তেছে সেই মানটা কি হয়ে বাড়ে সেটা আমি তোমাদের ব্যাখ্যা দিছি ওই ব্যাখ্যাটা লিখলেই হলো এখানে আর লেখা লাগবে না এবার ট্রান্সফর্মারের এখন হচ্ছে ইকো ভ্যালেন্স সার্কিটটা আছে সেই ইকো ভ্যালেন্স সার্কিটটা ড করা শিখবো ঠিক আছে একটু তোমরা দেখো এই সার্কিটটা আমরা একটু ড করা শিখলে আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ আজকে পড়াটা আমাদের এখানে শেষ হয়ে যাবে যেহেতু আমরা ডটা শিখতে পারি তোমাদের একটা হোয়াইট স্ক্রিন দিছি দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট স্ক্রিনটা হ্যাঁ স্যার চলে আসছে স্যার হ্যাঁ স্যার দেখো এখন একটু ভালো করে বুঝবা আমাদের ট্রান্সফরমার এরকম ছিল না এটা হলো আমাদের ট্রান্সফরমারে প্রাইমারি ছিল সেকেন্ডারি ছিল তাহলে বলো প্রাইমারিতে যখন কারেন্ট প্রবাহিত হয় সেই কারেন্টকে কে বাধা দেয় একটা রেজিস্ট্যান্স তো বাধা দিবে ঠিক না সেই সেই রেজিস্ট্যান্স আমরা দেখতে পাবো না তাহলে আমাদের এই বাধাটাকে আমরা রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে প্রকাশ করব মানে কি আমাদের টোটাল যে ট্রান্সফরমারের ক্রিয়াটা হয় সেগুলোকে সার্কিটের মাধ্যমে দেখাইতে হবে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করবো এখন আমরা ঠিক আছে আমাদের কাজ হচ্ছে এটা তাহলে সে মনে করো আমরা এই ট্রান্সফরমারটা আমরা নর্মাল লেখালাম এটাকে আমাদের ইকো ভ্যালেন্স সার্কিটটা ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে তুমি এখন মনে করো আমরা সেকেন্ডারি থেকে একটু হিসাব করি আমাদের ভালো হবে আমরা এখানে প্রাইমারিতে দুটো কয়েল রাখালাম এটা হলো আমাদের প্রাইমারি কয়েল এটা হলো আমাদের সেকেন্ডারি কয়েল সেকেন্ডারিতে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে কারেন্ট প্রবাহিত হলে আমাদের ধর্ম কি ছিল আমার ধর্ম হলো ওই কারেন্টকে বাধা প্রদান করা তাহলে এই বাধা প্রদানকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করবো রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এই জন্য নাম দিলাম হচ্ছে আমরা আর জিরো টু যেহেতু সেকেন্ডারি এই জন্য আমরা দিলাম হচ্ছে আর জিরো টু আশা করি বুঝতে পারছো তারপর আমরা পড়ছিলাম না লিকেজ ফ্লাক্স পড়ছিলাম না যে প্রাইমারিতে যদি একশোটা ফ্লাক্স উৎপন্ন হয় সেকেন্ডারি তুমি একশো একশোটা ফ্লাক্স পাবা ফ্লাক্স পাবা না কয়টা পাবা ধরো ষাটটা পালা বাকি চল্লিশটা নষ্ট হয়ে গেল এই চল্লিশটাকে বলা হয় লিকেজ ফ্লাক্স তাহলে এই লিকেজ ফ্লাক্সকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করবো বুঝতেলাম না এক্স দ্বারা প্রকাশ করব এই জন্য আমরা এই লিকেজ ফ্লাক্সকে একটা ইন্ডাকটেন্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করলাম এর নাম দিলাম হচ্ছে এক্স জিরো টু তারপর এখানে আমাদের লোড ছিল লোডটা লোডের মধ্যে থাকবে এটা কোনো চেঞ্জ নাই এটা কোনো প্রবলেমও নাই আর তো পর্যন্ত বুঝতো কিনা বলো আমাদের 
আইডাব্লিউ এর কাজ হলো আয়রন লস কম্পোনেন্ট আমরা বলেছিলাম না যে কোন লসটাকে আমরা কি করব যে কোন লসটাকে আমরা রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে প্রকাশ করব ঠিক আছে এই জন্য এর প্যারালালি একটা রেজিস্ট্যান্স সব সময় থাকবে এটাকে বলা হয় আয়রন লস কম্পোনেন্ট এটাকে আমরা আর নর দ্বারা প্রকাশ করলাম আর একটা দেখো আমরা কি ছিল আই এম আই এম মানে কি ম্যাগনেটাইজিং ক্লাস যখন তোমার সেকেন্ডারি থাকবে না তখন ট্রান্সফরমারের প্রাইমারিতে কিন্তু কিছু পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেই কারেন্টটাকে আমরা যদি প্রকাশ করতে চাই তখন আমরা এটাকে একটা এক্স দ্বারা প্রকাশ করব এর নাম দেব এক্স নট এটাই হলো ট্রান্সফরমারের ইকোভালেন্ট সার্কিট হবে ট্রান্সফরমার তোমাদের পরীক্ষায় আসে ড দা ইকোভালেন্ট সার্কিট হবে ট্রান্সফরমার তখন তোমাকে এই সার্কিট আঁকাইতে হবে এবং এই সার্কিটের বিভিন্ন প্যারামিটার আছে সেই প্যারামিটার গুলা তোমাকে বুঝতে পারছো কিনা বলো যে কোনটা কেন হইল बाधा प्रदान कर তখন আমরা বলছিলাম এই বাধা দাম কেন বলকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করছিলাম ঠিক আছে না তখন আমরা লিখতাম ভি সমান সমান আই আর ভি সমান সমান আই আর লিখতাম তুমি দেখো এখানে তো সেম জিনিস হচ্ছে এখানে একটা কারেন্ট তোমার সেকেন্ডারির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এখানেও তো তোমার তো ওই কারেন্টকে বাধা প্রদান করবে যেহেতু এটা কন্ডাক্টর তাহলে কি করবা তাহলে এখানেও একটা আর দিতে হবে যেহেতু এটা সেকেন্ডারি কয়েল এই জন্য আমি নাম দিলাম হচ্ছে আর জিরো টু ঠিক আছে তারপর আমরা দেখো লিকেজ প্লাস করছিলাম লিকেজ প্লাস কি ছিল প্রাইমারিতে একটা ফ্লাক্স তৈরি হবে সেকেন্ডারিতে কিন্তু ওই ফ্লাক্সটা ওই পরিমাণ থাকবে না হয়তো দেখো প্রাইমারিতে একশো পার্সেন্ট ফ্লাক্স তৈরি হইলো সেকেন্ডারি তোমার সিক্সটি পার্সেন্ট ফ্লাক্স তৈরি হইলো বাকি যে চল্লিশ পার্সেন্ট ফ্লাক্সটা নষ্ট হইলো তাহলে এই নষ্টটাকে তুমি সার্কিটে দেখাবে না যে কিভাবে নষ্ট হইলো এগুলো তো তোমার হচ্ছে প্যাসিভ এলিমেন্ট এগুলো তো প্যাসিভ এলিমেন্ট এগুলো মানে কি এগুলো তো তোমার লসটাকে বুঝায় আমাদের চল্লিশ পার্সেন্ট ফ্লাক্সটা নষ্ট হইল এই নষ্টটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো যেহেতু ফ্লাক এই ফ্লাক্সটা আমরা ইন্ডাকশেন্স এর মাধ্যমে প্রকাশ করব এই জন্য নাম হয়েছে এক্স सिमिलर के मैगनेटाइजिंग घटना সিআর তোমার কি সমস্যা বলো বুঝতে পারছো তুমি জি স্যার আসি স্যার বুঝতে পারছো জি স্যার তোমাকে মাঝে মাঝে দিতে তুমি তুমি কেন ঘুমাচ্ছো না স্যার কি বলেন স্যার ঘুমাতে পারো তুমি তুমি কি বলে ডিন আওয়ার্ড পাইছো না হ্যাঁ স্যার ডিন আওয়ার্ড স্যার বিসি আওয়ার্ড স্যার বিসি আওয়ার্ড পাইছো তোমার ফ্রেন্ডই খাওয়াইছিলা স্যার লকডাউন তো স্যার লকডাউন হলে কি হইছে তুই ফুড পাটা অর্ডার দিবা আর সাথে আমাকে অর্ডার দিবা আমরা খাতা বসতে কি একটু দটা ফুল মানে করি না আমরা सकाल क्लस खिलाफ खावा 
বুঝতে পারলা তাহলে অবশ্যই তুমি খাওবা আমাকে খাওতে হবে না তুমি তোমার ফ্রেন্ডে খাওবা লাখ টাক কিছু নাই স্যার লাখ টাক কিছু নাই শামিম মনে সে তো ব্রাজিল সে বাজারে সাপোর্টার না না স্যার লাখ বলে কোনো কিছু নাই না লাখ বলে আছে লাখ সালে হয় দেখো আছে আছে এই জিনিসটা সস্তায় পাওয়া যেত সে তো এই জিনিসটা বুঝতে হবে কোন জানো যেমন দেখো যে একটা পোস্ট তুই পুরো পড়ো নাই বুঝছো পুরো কাজ পড়ো নাই তুই মনে করে আসবে না দেখো যে ওই ওই সেতে তো দুটো কোশ্চেন পূরণ করছে ভালো <laughs> 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 ম্যাক্সিমাম তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন কত আগে পাস হয় মেডিকেলে কোশ্চেন আগে থেকে পাওয়া যায় তাহলে এর পরে কেবল কি হবে করতেছি না অন্য জিনিস দেখো আমরা হচ্ছে এই যে সার্কিটটাকে বুঝছো আমরা এখানে লিখলাম আমাদের কাজ হচ্ছে এখন একটা ম্যাথ করব তোমাদের আগেই বলেছিলাম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ ঠিক আছে তাহলে সবাই একটু ভালো করে মনোযোগ দিবা আর যদি না বোঝো डेफिनेटলি বলবা কারণ এই ম্যাথটা পরীক্ষায় আসতে পারে স্যার আপনি এই পর্যন্ত অনেকগুলো বলে ফেলছেন যা আসতে পারে ফাইনালি স্যার সবই সবই আসবে কোনো মিস নাই আমার কোশ্চেন তুমি দেখোনি তো এর জন্য বুঝতে পারছো না স্যার মার্কস তো খুবই স্বল্প আমার কোশ্চেনে आंसर তো বললাম এই তিন লাইনে বেশি হবে না তুমি যত বড় आंसर করো কোশ্চেন 9টা দেই আমি 9টা কোশ্চেন দেই তার মধ্যে তিনটা এমসিকিউ দেই তিনটা এমসিকিউতে পাঁচ চার মার্ক হুম আমার মনে হচ্ছে স্যার সবই থিওরি হইতেছে স্যার ম্যাথে নাই যখন দেখবা পরীক্ষার সময় দেখবা চারশো <laughs> এখানে <laughs> আমার মতো করে দেখো কি তারপর বলো এখানে অ্যাম্পিয়ার লেখা আছে অ্যাম্পিয়ার থেকে কি বুঝবা স্যার কারেন্টের মান কারেন্টের মান আর এটা হলো আমাদের কি পাওয়ারের মান পাওয়ারের মান এটা তো লো ভোল্টেজ সাইড তাহলে লো ভোল্টেজ সাইড মানে কোনটা বলো এই দুটার মধ্যে কোনটা লো ভোল্টেজ সাইড লেফট সাইড লিখে রাখছি তো লিখে রাখলে লিখে রাখলে হবে না তুমি তো আমি তো পরের সময় লেখা থাকবে না তুমি আমি দেখে দেখে বলো যে এখানে দেখো 200 ভোল্ট আছে এখানে 400 ভোল্ট আছে কোনটার ভোল্টেজ কম 200 তাহলে কোনটা লো ভোল্টেজ সাইড এটা হলো লো ভোল্টেজ সাইড না তাহলে হাই ভোল্টেজ সাইজটা কি করবা হাই 
देखो बोझ माइनस मन आना बोलो बोलो मन आट मीटर मान जो बेर करतम ना थ्री फेज सिस्टेम परीक्षा दीब मन बोलो कथा बता बोलो ना तो बुजबो ना मन आना सूत्र टाइम मन आ मन समान प्रब्लेम आना बोलो हिसाब कर मन आ जिरो मन करो समान समान ठीक ना मान कत 
लिखते <laughs> भाग कर भाग करते कत पाबा तीन सो त्रिश ओम पाबा तुम्हारे मान एक मान और आन नटर मान आतो पर्त तो कारो समस्या आना बोलो सत्य कारो कत समस्या नाई ना सर ठीक है मान पाई मान मन रखा मान ग मान गुलाबे मुझे दाओ लस मान कि बुझी लस मान पावर लस ना आई स्कोर आर समान समान की लेखा जाए ना कि बोलो जी सर जीरो समान <laughs> क्षेत्र शुद्म 
আর এর উপর স্কয়ার দিয়ে এর উপর একটা হোল রুট দিয়ে দেব ঠিক না এখানে আমি আর 02 পাইছি z পাইছি তাহলে আমাদের কি দরকার এখন আমার দরকার হচ্ছে x02 দরকার x02 সমান সমান এখানে তুমি কি লিখবা z এর উপর একটা স্কয়ার সুন্দর করে দিবা মাইনাস আর 02 এর উপর একটা স্কয়ার দিবা তাহলে এখানে কি করতেছ তো দেখো এখানে z এর উপর মানে কি 1.5 এর উপর স্কয়ার মাইনাস 0.85 এর উপরে স্কয়ার লেখা যায় কিনা বলো बुजो कि ना बोलो मानगुलसलोन प्राइमरिटी भाग कर दी आसलो बाद गुण कर मान पाई एक्स नोट मान पाई लो भोल्टेज सैटर दिखे ठीक ना 
লোবল সাইডের দিকে থাকলে কি করবা এটাতে কোনো কাজ করতে হবে না তাহলে আমাদের এই যে সেকেন্ডারি যেটা ছিল সেকেন্ডারিতে এখানে আমাদের কি ছিল এখানে আমাদের ছিল হচ্ছে আর জিরো টু ছিল এবং এখানে ছিল হচ্ছে এক্স জিরো টু ছিল তাই এই দুটো কি করতে হবে এই দুটোকে আমাদের প্রাইমারি সাইডের দিকে নিয়ে আসতে হবে যদি প্রাইমারি সাইডের দিকে নিয়ে আসো তখন কি করবা এটাকে আমাদের কেস কয় দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে এটা কত পাইছো এটা পাইছো জিরো পয়েন্ট এইট পাইছো তাহলে কেস কয় দ্বারা যদি ভাগ করো কত পাবা তাহলে টু এর উপর স্কোয়ার তাহলে কত হচ্ছে আমাদের টু এর উপর যদি স্কোয়ার দাও তখন আমরা পাবো একুশ भाग करते टू द्वारा भाग कर दाओ भाग कर नहीं तो सुविधा दस पंद्रह मिनट लगे आगे सुविधा परीक्षा भाई गुगल क्लस रूम না তাও হয়তো হয়তো বা দিতে পারি আমার ব্যাপারে পড়তে ভালো লাগে তো গ্যালপ দেখাতে ভালো লাগে তখন দেই পরীক্ষা মনে হয় কিন্তু ভর্তি হব না তুমি দেখো আমি যে ভর্তি হই বসো আমার এখানে পয়সা টাকা নষ্ট ওই পয়সা টাকা দিয়ে কিন্তু আমি আরো একবার আইএলস করে দিতে পারবো যদি কিছু খারাপ হয় স্যার আপনি বলছিলেন রুইটে ভর্তি থাকবেন তাহলে তো স্যার ওইটা বুয়েটে ভর্তি থাকতে পারেন স্যার বুয়ে না বুয়েটে তোমার রুইটে ভর্তি হলে থাকবে কি করে না রুইটে আমার হচ্ছে ইয়া পরীক্ষা আছে বুঝছো তোমার হচ্ছে টিচার নিয়োগ পরীক্ষা আছে कारण <laughs> 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 আমাদের প্রাইমারি সাইডে শর্ট সার্কিট হয়ে যায় ফলে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পয়েন্ট ফ্লো হয় এই কারণে কাস্টমার ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে আমাদের কোনটা হবে স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন এসি ভোল্টেজ তাহলে একটা আমরা মোটামুটি বুঝছি দ্বিতীয়টা দেখো এটা একটা ম্যাথ এটা তোমরা জানি যে টান শিশু দেওয়া আছে টান শিশু দেওয়া থাকলে আমরা কি বের করতে পারবো না আমাদের কি ছিল e2 e1 টান রেশিও ঠিক আছে তাহলে প্রাইমারি ইন্ডিকেটর মান দেওয়া আছে সেকেন্ডারি ইন্ডিকেটর মান কত হবে চার নম্বর হবে তো না হ্যাঁ স্যার 
পয়েন্টটা দেখো এখানে কি দেওয়া আছে ইফ সাপ্লাই ভোল্টেজ অফ ট্রান্সফরমার ডিক্রিজেস দা ইফেক্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি অন দা ট্রান্সফরমার সেকেন্ডারি আউটপুট ভোল্টেজ তুমি একটু ভালো করে বোঝো ট্রান্সফরমারে কি ছিল ট্রান্সফরমার ইজ এ ডিভাইস হুইচ কনভার্ট হাই ভোল্টেজ টু লো ভোল্টেজ অর লো ভোল্টেজ টু হাই ভোল্টেজ উইদাউট চেঞ্জিং ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে উইদাউট চেঞ্জিং ফ্রিকোয়েন্সি সে ফ্রিকোয়েন্সির মান চেঞ্জ করলো কোনো ইফেক্ট নাই এগুলো দরকারই নাই ঠিক আছে তুমি প্রাইমারিতে সেকেন্ডে পাচ্ছ সেকেন্ডে তোমার কি ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হবে কিন্তু তোমার আউটপুট ভোল্টেজে কোনো সমস্যা হবে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে কি হবে এখানে দেখাবো <laughs> 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 ট্রান্সফরমার রেটিং কি দেখো আমাদের ট্রান্সফরমারের মধ্যে কি কি থাকে আমাদের ট্রান্সফরমারের মধ্যে সাধারণত দেখি হ্যাঁ কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে এখানে কিন্তু কস্তিত থাকে না ট্রান্সফরমার রেটিং এ কারণ আমাদের দুই ধরনের লস হয় একটা হলো কোল লস একটা কি একটা হলো আমাদের কপাল লস ঠিক আছে কোল লসটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ভোল্টেজের উপরে আর কপাল লস মানে কি কপাল লসটা ডিপেন্ড করে কারেন্টের উপরে তাহলে আমাদের এই যে দুটো লস আছে সেই দুটো লস কিন্তু আমাদের হচ্ছে কার উপর ডিপেন্ড করতেছে না ভোল্টেজ বা কারেন্টের যে অ্যাঙ্গেল ছিল সেই অ্যাঙ্গেলের উপর ডিপেন্ড করতেছে না এই জন্য আমরা বলতেছি ভোল্টেজের একক হচ্ছে কিলো ভোল্ট যেহেতু এটা হাই ভোল্টেজে কাজ করে এবং কারেন্ট একক কি অ্যাম্পিয়ার তাহলে দুটোর গুণফল কি হবে দুটোর গুণফল হবে কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আশা করি বুঝতে পারছো তারপর দেখো পরেরটা দেখো ট্রান্সফরমার ইজ কানেক্টেড টু এ ডিরেক্ট কারেন্ট সাপ্লাই ঠিক আছে সাপ্লাই কারেন্ট তোমার যদি ডিরেক্ট হয় তাহলে ট্রান্সফরমার কি হবে বাসবে না বাসবে না যারা নাম্বার একটা আসো আমার খুব খারাপ লাগছে তারা ক্লাস এভাবে না করলে তো সমস্যা এত 